ראשון שמח, איזה כיף שחזרתם למופע של אמיר ולירון? לא! לא, זה ערוץ שלי! לא התבלבלתם בערוץ! אבל זה לירון מארחת את המופע של אמיר ולירון ופרחי. היי! עשית שת"פ עם המופע שלנו. כן, אנחנו, אני עושה שת"פ עם המופע. אנחנו התכנסנו כאן היום כדי לעשות סרטון, שהאמת שמי שאמרה לי שאני צריכה לעשות אותו זאת גברת מרים גדיאל. תודה לך על הרעיון. בעצם זה הסרטון הכי כיף שאני הולכת לצלם ever, כי בעצם מה שאני עשיתי זה אמרתי לאמיר, אמיר, תעשה לי מלא שופינג באינטרנט, קנה לי מלא בגדים. אז שוב תודה לך, גברת מרים גדיאל. נתתי לאמיר כל מיני אתרים שאני אוהבת, מהארץ ומחו"ל. הוא הזמין כל מיני משלוחים מהכסף שלנו, והגיעו בינתיים שני משלוחים מהארץ, אז אנחנו נעשה סרטון עם שתי חבילות שהגיעו מאתרים מהארץ, ואם זה יהיה מגניב בעיניכם ותרצו לראות סרטון המשך לזה, אז נעשה את זה גם מהאתרים שיגיעו מחו"ל. כאילו בהתחלה ניסיתי לשאול אותה, מה את רוצה שאני אבחר? את רוצה... אאוטפיטים שלמים, את רוצה פריטים, והיא אמרה, אין חוקים, תעשה מה שבא לך, תזמין מה שבא לך. נכנסתי לאתרים, ו... אז מה את הדברים שנראו לי מגניבים, ויראו טוב על עירון? Yes, כאילו, מה? הכל יראה טוב על עירון, אבל כאילו... ספציפיים. הידיים של אמיר חבושות, כי הרגע עשינו את הסרטון שעלה למופע של אמיר ולירון אתמול, ויש לו קביעות בידיים מכרמל רותח. אז יאללה, בואו נתחיל בחבילה הראשונה. <ווה> ממי החבילה הראשונה? <אם>, מזה. מרוגלם. החבילה הראשונה היא מאתר רוגלם. יצא לי להזמין מהם כמה פעמים אה, באופן פרטי. יצא לי אפילו פעם אחת לעשות איתם שיתוף פעולה באינסטגרם, אם אני לא טועה. איך עושים? אתה מוציא לי את הפריטים ומציג אותם, אני פותחת ומוציאה פריטים הזויים. מה עושים? אני חושב שניתן לך ליהנות ולפתוח את המתנות שלך. אוקיי. ו... ונדבר עליהם. <אח> הכל עטוף, קצת עטוף כמו שהפרויקט גמר שלי היה עטוף, זה די מוביל לי צמרמורות, אבל סבבה, כאילו, השקעה יפה. והפריט הראשון שאני רואה הוא חום, שזה מעניין לקראת הסתיו הקרוב. יש לזה חתכים בכתף, בידיים. אני חושב שראיתי את זה כשקניתי את זה. <laughs> את החתכים? כי הכי לא מתאים לך לאהוב את זה. לא, אני לא אוהב את זה. זאת כאילו טישרט רגילה, סטייל טרזן כזה, <laughs> כאילו בלמטה, ויש לה... כאלה, בידיים. אני לא יודעת עוד כמה אני משתגעת על הלמטה, אם להיות uh, כנה איתך. אני לא אשקר לך, אני לא זוכר מה חשבתי לעצמי כשקניתי אותה. עכשיו כשאני מסתכל עליה, אני פחות אוהב... אני אוהב את הצבע. כן, הצבע מגניב. אני לא משתגע על הלמטה. אתה מתחרט על זה שקנית. את זה כן. אוקיי. Okay. הפריט הבא יש לו צבע הכי עני, אני ממש 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 אוהבת אותו. זה הדבר הראשון שקניתי בגללו. אני ממש ממש, ממש אוהבת. האמת שמלא זמן אה, גם לא הלכתי כזה עם גופיות, ולאחרונה אני יותר חוזרת ללכת עם גופיות, וזה כזה חסר במלתחה שלי. אז זה מגניב, וזה הכי פריט בייסיק שיכול ללכת עם כל מוצר. זה מגניב שאתה מכניס לי צבע למלתחה. בכיף. <laughs> אה, בגדול, דווקא את זה, אני אסביר לכם מה הייתה הלוגיקה שקניתי את רוב הדברים. אני יודע שלירון אוהבת את הבייסיקים שלה, אז ניסיתי למצוא בייסיק, אבל שלכל אחד יהיה... איזה פרט מעניין, איזה טוויסט, איזה גוון שהיא אוהבת או אין לה. ספציפית זה נורא אהבתי את התפר לאורך החזה, mm-hmm. בגופייה הזאתי. נכון. ואמרתי, וואלה, יעבוד טוב, בוא נביא. האמת שאני חייבת להגיד שיש לזה גם בת די יבה, אז אמנם זה גופייה, אבל אם הולכים נגיד עם קרדיגן מעל או משהו כזה, אז זה אחלה בגד גם לסתיו שמגיע עכשיו. כאילו גם מבחינת הצבע וגם מבחינת הבד עצמו. אוקיי, נמשיך הלאה לצבע שהוא יותר לירונים, וזה נראה לי שמלה. זו שמלה טישרט כזאת, מגניב, ויש לה כיס! I love it. שוב, הכי בעסקי, הכי פשוט, אבל כאילו... אמיר, אתה מפתיע אותי. תודה על הפרגון. די, לא, אבל כאילו באמת, אתה... זה ממש מגניב, זה נגיד ממש מגניב. אני יודע, ראיתי אותה, אמרתי, את ממש תאהבי את זה. נכון, אני הייתי מזמינה את זה לבד. מגניב, בינתיים הייתה רק פאשלה עם החולצה הראשונה. מה זה? קנית לי חצאית? חצאית מדמוי אור. כן. זה, it's a thing. יש לה מין כזה שסע פה. שסק. שסק. אה, זה לא באמת שסע, לא יראו את הרגל, זה מין פתוח, אבל השכבה שמתחת עדיין ממשיכה. יש לה גומי בלמעלה. הם קראו לה חצאית עיפרון. זה נכון, זאת הגזרה שלה, חצאית עיפרון. 
וזה מגניב. אני מוכרח להגיד שקניתי את זה ואמרתי, היא תהיה שחורה וקלאסית, והכנסתי אותה לסל קניות, ואז נכנסתי עוד פעם וראיתי, אה, היא מאור, מגניב. ולקחתי. אז זה קטע. לא, אהבת את זה. אני חושבת, אני אגיד לך מה. בגדול, אני מאוד רציתי לאחרונה להוסיף חצאי טיפרון למלתחה שלי. אוקיי. Okay. לאו דווקא מאור, <laughs> אבל חצאי טיפרון רציתי. עדיין לא הלכתי לחנות נגיד למדוד, לראות איך חצאית אור נראית, איך חצאית טיפרון נראית עליי. אז אני לא יודעת אם אני אוהב את זה, אבל זה טוב שיש לי מה למדוד. כן. Okay. כן, יהיה בסדר. וזהו מרוגלם. את הקנייה מרוגלם אני מסכמת בתור שני פריטים שהם ממש ממש הצלחה. יש פה שני פריטים שאני אמדוד אותם ואראה מה אני חושבת עליהם, שאני לא חושבת שאני הייתי מזמינה אותם אם אני הייתי עושה את ההזמנה הזאת, אבל אולי זה דווקא טוב. אדיקה. אדיקה. אוקיי, אז יש לנו כאן למעלה אה, הנחיות להחלפת או החזרת פריט, אני מניחה שאנחנו... אה, נשמור את זה, ואפשר לעשות הקדשות, אז אמיר כתב הקדשה, לירון, הנה בגדים לסרטון, אמיר, <laughs> מאוד רומנטי. <laughs> המשלוח נראה עטוף בצורה כזו, ובאדיקה כל פריט מגיע כזה בתוך שקית כזאת. אז זה הפריט הראשון, ויש לו צבע מגניב. כן. זה לא אפור, זה כאילו מין אפור כחול כזה. Mm-hmm. אפור כחול, ירקרק. לא בטוח, מה זה? זאת חולצת טישרט, האמת, סופר מגניבה, צריך לגייס אותה ללא ספק, אבל כאילו, היא סופר מגניבה. היא מבד מאוד מיוחד, מאיזה בד זה? זה מין כזה מרגיש, לא יודעת מה, כאילו משהו עם קצת סטן אפילו בפנים. כן, קצת. היא נראית ככה, היא מאוד מהממת, היא נראית מסוג החולצות שאו שיהיו מושלמות על הגוף שלי, או שיהיו מזעזעות על הגוף שלי, צריך לראות איך זה יהיה. Um, הצבע שלה מיוחד בקטע אחר, היא ממש ממש מיוחדת. היא מסוג החולצות שגם אם הם לא ישבו על היפה, אני אשמור אותה בשביל לצלם איתה סרטונים, כי הצבע שלה ממש ממש מיוחד. מעניין איך הוא עובר מסך. Uh, הוא עובר מסך. ושהוא לא קצת... יעשה כזה... כן. כאילו אהבתי, יש לה שרוולים כאלה נמוכים, כזה כן. שהיה בצ'כי, אבל הוא איפשהו בפופיק. וכזה הקדימה הוא יותר גבוה מאחורה, היא מגניבה, היא כולה מגניבה. יש, יש לה... לה קטע בהחלט. כן, יש לה גזרה like מאוד מגניבה, ומעניין איך זה יהיה עליי. יש לה בד מאוד מאוד נעים. טוב, הפריט הבא, אני כבר רואה מהשקית שלו, שיש לו פרנזים. לא, אין לו פרנזים. יש לו חוטים. יש לו a thing. יש לו a thing. זה נראה כמו משהו עם חוטים. יש פה חוטים. חוטים. זה בגד ים? לא. זה סתם כזה טופ חלק עליון שמכניסים גם לתוך המכנסיים? כן, הם אמרו שזה מעין בגד כזה שאתה... כן, יש בדי סוט. כן, זה בדי סוט. אבל בגדול מה שהגניב אותה זה... שכל הגב פתוח. כל הגב פתוח, ויש לה מעין מחשוף מקדימה שהוא בהצלבה, שהיה נראה ממש נחמד. אתה רוצה שאני אתחיל ללכת יותר עם מחשופים? אין לי שום דבר עם מחשוף כזה. זה דווקא מעניין אותי לראות איך זה נראה. אני אגיד לכם למה קניתי את הגופייה הזאת עם החוטונים הקטנים. כשאני הכרתי את לירון, שהייתה צעירה ופוחזת לפני כמעט חמש שנים. בזמנו. אז היא הייתה מגיעה ללימודים. עם, עם גופיות. גופיות דקיקות, מכנסיים מחויטות ונעלי עקב, ורסטות, רמה של רסטות. היא מה זה קלאסה. ויעברו השנים, וקצת... והיא לא חזרה ללכת עם הגופיות המהממות שהיא הייתה הולכת כשהכרתי אותה. ואז ראיתי את זה, ועוד היה לו את המחשוף השובב הזה. אמרתי... אנחנו ננסה את זה. זה משהו שאין סיכוי לעולם שהייתי מזמינה אותו לבד, גם בגלל שזה גופייה וגם בגלל המחשוף. ודווקא הכי מעניין אותי למדוד את זה מהכל עד עכשיו. מה את אומרת? מעניין. והבד הוא כאילו שחור, קצת מרגיש בגד ים, אבל לא. כן, זה קצת מרגיש בגד ים, אבל... או, מלא דברים! יואו, איזה קטע, בדיוק הרגע התלכלכה לי שמלה שהיא קצת דומה למה שיש פה. הפריט הבא שיש הוא מאותו בד כמו החולצה הקודמת, הכחולה האפורה הזאת. אבל בשחור. אבל בשחור, וזה מין שמלה. שמלה קצרה, טוניקה. זה היה אמור להיות יותר ארוך. וזה לא נראה ארוך. למה? זה כן נראה באורך של שמלה. כן. כאילו מעל הברך כזה, זו שמלה קצרה. כן. זה, ראיתי את זה ו... וחשבתי על השמלה הצהובה שלך מקסטרו שאת אוהבת. It's very interesting, והבד הזה מאוד מאוד נעים, זה הבד כמו של הכחול. 
כן. מעניין אותי מה זה הבד הזה, כי הוא מאוד מיוחד. הפריט האחרון הוא פריט שממש דומה לשמלה שהרגע התלכלכה לי. ראיתי פסים כאלה, כמו שלירון אוהבת. זה היה נראה שמלה בגזרה שיהיה לה פנן ללכת איתה. מה יכול להיות רע? אמיר, אתה החבר הכי טוב ever, הייתי בטוחה שאתה הולך להתעלל בי. א', אני לא החבר, אני בעלך. נכון. היא כל הזמן שוכחת את זה, ואני לא יודע מה אני חושב על זה. ב', לא, אני טוב במה שאני עושה, אבל אם שרוו לרוך, דרך אגב. יואו, זה מגניב רצח! זה מגניב רצח! אני מתה על זה, אמיר, זה הדבר הכי טוב שקנית. כן. ממש. זה כזה שמלה קצרה, אבל עם שרוול ארוך, שזה הדבר הכי מגניב בעולם, בעיקר לקראת הסתיו, כאילו בתקופה שיש עכשיו. סופר סופר מגניב, לא באמת שיש סתיו בישראל, אבל you know, זה מגניב בראש. ומהמם, מגניב, לבן עם פסים. הכי עני, בא לי כבר לצלם איזה סרטונים עם הליפסטיק האדום, אני מרגישה כמו טיילור סוויפט. אל תשכחו ללחוץ על הפרצופים שלנו ולהירשם לערוצים שלנו כדי לראות את שאר הסרטונים שהולכים לעלות לערוץ הזה, ותנו לי לדעת אם אתם מעוניינים לראות את הסרטון הבא של הדברים שאמיר הביא לי מחו"ל, והאם הם יותר משוגעים? האם הם יותר בייסיקים? לא נדע לעולם. אז זהו, אנחנו אוהבים אתכם המון ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!